ஹாய் வீவர்ஸ் காலை வணக்கம் ஆர் மஞ்சுளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி மெட்ராஸ் ஸ்பெஷல் ஒரு ஒரு வடகறி வடகறி நம்ம கிராமங்களெல்லாம் பக்கோடா குழம்புன்னு சொல்லுவோம் வட குழம்புன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மெட்ராஸ் பார்க்கம்னா அதை வடகறின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வடகறி இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு பாருங்கள் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் கடலைப்பருப்பை நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கிறேன் இந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றாமல் இதுவே நம்ம வச் இதை வச்சு நம்ம குழம்பு பண்ணிக்கலாம் அதனால் தண்ணி கீழே ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்கள் இது ஊற வச்சுருக்கேன் இது கூட இங்கே பாருங்கள் இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் மல்லி சீரகம் எல்லாம் போட்டு நம்ம மிக்சியில் நல்லா குற குறப்பாக வடைக்கு நம்ம எப்படி பருப்பு உடைக்கு எப்படி ஆட்டுவோமோ அதே மாதிரி ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்பயும் போல் நம்மளுக்கு அஞ்சரைப்பட்டி தக்காளி இது வந்து குழம்பு குழம்பில் போடுறதுக்கு வெங்காயம் அது சின்ன வெங்காயம் பாதியும் கொஞ்சோண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இது பெரிய வெங்காயம் வடைக்காக அறுத்து வச்சுருக்கேன் இது குழம்புக்கு மிளகா ரெண்டு மிளகா வச்சுருக்கிறேன் மல்லிப்பொடி வத்தல் பொடி கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி நம்ம போடும் நான் போடும்போது என்னென்ன போடுறேங்கிறத காமிக்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ இதுக்கு தேங்காய் துருவல் வேணும் நான் தேங்காய் துருவலுக்கான கொடுத்துருக்கேன் இப்போ தேங்காய் துருவல் அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் சேர்க்கும் பொழுது அந்த உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வரேன் அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு சட்டியை காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்க்க முதல்ல இஞ்சி பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு வெள்ளை போடு போட்டு இதை முதல்ல இதை லைட்டாக ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட நம்ம பருப்பை போட்டு அடிச்சிக்கலாம் இதுதான் இது இது மட்டும்தான் அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் போட்டு உப்பு போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு பிணைஞ்சிக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டு வெள்ளை போடு கருவேப்பில்ல இதில் மல்லி இலை போடணாலும் உங்களுக்கு போட்டுக்கோங்க வடைக்குள்ளே மல்லி இலை போகும் பொழுது கொஞ்சம் வாசம் வருங்கிறதுனால நான் போடலை உங்களுக்கு நீங்கள் போடணும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கம்மா இந்த இதை நான் நல்லா பாருங்கள் குறகுறப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குறகுறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதில் மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் நிறையா வெங்காயம் வேணாம் கொஞ்சோண்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப வேண்டாம் வெங்காயம் போட்டு இப்போ இதை நல்லா நம்ம பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இதுலேயே நம்ம விளக்கு ஒரு மிளகா வேறு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு மிளகா போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கேன் அதனால் இப்படியே இதை பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம் அது அதே மாதிரி அதே மிக்சிலேயும் குழம்பு கடிச்சிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சோண்டு சோம்பு பெருஞ்சீரகம் இதோட நம்ம இந்த தேங்காய் தேங்காயும் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுக்கலாம் காரத்துக்கு வத்தல் பொடி இது மட்டும் நம்ம தனியாக போட்டுக்கலாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம பிணைஞ்சிக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போடுறேன் நான் இல்லை பாருங்கள் இப்போ தேங்காய் திருவிழும் போட்டேன் இதை நல்லா பிணைஞ்சி நான் இப்போ வடைகளாக போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நம்மளுக்கு சூடாகிடுச்சி ஆமாம் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க இந்த ஒரு சின்ன பிள்ளையார் வச்சுருவோம் எப்போயுமே பலகாரங்கள் சுடும் பொழுது அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது அது அந்த காலத்தில் அப்படி செய்வாங்க அது ரொம்ப நல்லதும் கூட இப்போ பாருங்கள் வடையை நீ போட்டுலாம் நீங்கள் என்ன சைஸில் வேணாலும் போடலாம் நம்ம பிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் என்ன சைஸில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது அப்படியே கூட குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இது நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி நல்லா பொன் முருவலை வந்ததுக்கப்புறமா எடுங்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் நம்ம குழம்புல போடுறதுக்கும் இது பிச்சு தான் போட போகிறோம் ரெண்டு ரெண்டாக பிச்சு போட போகிறோம் இப்படி பொன் முருவலை வர்ற வரைக்கும் நல்லா வடையா இது எடுத்துக்கோங்க இது இப்படியே கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இப்படியே சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சு விட்டுடலாம் கடுகு ரெண்டு மூணு வெந்தயம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் உளுந்தம்பத்து இது நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்ப 
பாருங்க வெடிச்சிருச்சு நம்ம கருவேப்பில போட்டுங்க இப்ப வெங்காயம் மிளகாயம் போட்டுடலாம் இப்ப நல்லா வளர்க்கிடுவோம் இப்ப பாருங்க இதுல இஞ்சி பூண்டு நம்ம தட்டி வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்களா அந்த இதை போட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுறாதீங்க பேஸ்ட் போட்டா ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் வித்தியாசம் ஆயிரும் பொடிச்சா நறுக்கி போடுங்க இல்லாட்டி சும்மா லைட்டா நான் இஞ்சி லைட்டா பொறிச்சு தான் பொடிசா கட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் பூண்டை தான் லைட்டா தட்டி போட்டிருக்கேன் அது நமக்கு வாயில கடி போட்டா கூட எடுத்து வச்சிடலாம் இல்லாட்டி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம்னா நம்ம இதுக்கு ஒரு மாதிரி கறிக்குழம்பு டேஸ்ட் வந்துடும் அந்த வடகரி டேஸ்ட் போயிடும் அதனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடாதீங்க இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் வத்தல் பொடி வத்தல் பொடி இது மட்டும் தான் காரத்துக்கு நம்ம மிளகாய் போட்டிருக்கோம் லைட்டாக மல்லிப்பொடி அரை ஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க மல்லிப்பொடி ரொம்ப போட வேணாம் மல்லிப்பொடி வாடா வந்துடும் இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுடலாம் நம்ம ஏற்கனவே பருப்பு ஊற வச்சு இந்த மிக்சி கலந்த தண்ணியெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதவே ஊற்றிடலாம் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் அதனால தான் அதையே ஊற்ற சொல்கிறது இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் இதெல்லாம் அடித்தோம் பார்த்திங்களா அதை ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதில் நம்ம தக்காளியை புதுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் போட்டுருங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு எப்படி முழுசாக தெரியுற மாதிரி இருந்தால் மிக்சிலே அடித்து போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்ச நேரத்தில் வெந்துடும் ஒரு நிமிஷத்தில் வெந்து அப்படியுமோ மையா ஆயிரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி நம்ம பார்க்குறதுக்கும் ஒரு மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எல்லாம் நல்லா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருக்கு இந்த தேங்காய் விழுதை ஊற்றிடுவோம் தேங்காய் மிளகு சீரகம் எல்லாம் அடித்தோம் பார்த்திங்களா அந்த விழுதை ஊற்றி இதில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுருவோம் ஏன்னா நம்ம வடை போட்ட உடனே தண்ணி எல்லாம் அந்த வடை இழுத்துரும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வைங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நம்ம லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் தண்ணியாக கொண்டுட்டு போனோம்னா நம்ம லஞ்சில் ஓப்பன் பண்ணும்போது நல்லா திக்க ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வடைகளை இப்போ போடலாம் நான் ஏற்கனவே வடையை பாருங்கள் நல்லா பிச்சு பிச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம உள்ளே போட்டலாம் இது இப்படி சாப்பிட்டா நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் உப்பு போட்டுடலாம் நம்ம இது தேவையான உப்பு மட்டும் போடுங்க நம்ம வடையில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இதுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் நம்ம போடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா கொதிச்சு அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம மல்லி இலை இதில் போட்டுருங்க மல்லி இலை போட்டு அந்த ஜூஸியெல்லாம் உள்ளே கொஞ்சம் இறங்கட்டும் லைட்டாக அப்படி நல்லா இந்த நுரை கட்டி வர்றது நின்றுணும் நுரை கட்டி வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நல்லா கோச்சிச்சு அது இப்போ நம்ம இந்த வடைகளை போடலாம் இது நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே நல்லா ஊறிடும் பாருங்க இப்பயே பாதி குழம்பு எழுத்துருச்சு பாருங்க அது இது அப்படியே கட்டி ஆயிரும் நம்ம சாப்பாட்டில் அப்படியே போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்லாம் தோசை இட்லி தொட்டு சாப்பிடலாம் நம்ம இப்போ இதை இப்போ பாருங்கள் இதில் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சோண்டு தேங்காய் துருவல் மேலே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம துருவும் போதே எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு இப்போ நம்மளுக்கு வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான ஒரு வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம ச தொட்டுக்கிறதுக்கு அப்பளம் மட்டும் பொறிச்சா போதும் இப்போ லஞ்சுக்கு நம்ம அப்பளமும் கொண்டு போயிடலாம் இதுவும் கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் வடகறி நல்லா மணக்க ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ